Ну, я думаю, что это очень интересный стратегический сайт-эвент, который говорит о запрещенных профессиях на постсоветском пространстве. Я буду говорить о Кыргызстане с точки зрения, что это Кыргызстан и Таджикистан, страны Центральной Азии, которые э, отправляют, отправляющие страны мигрантов. И у нас более миллиона мигрантов в Российской Федерации в Казахстане, то 40% это мигранты женщины уже последние три года. И э, мы видим все-таки такая дискриминационная политика в странах, где находятся мигранты, особенно в Российской Федерации. Они, она не дает ни справедливости ни женщинам, ни детям, ни родственникам. И доступ к правосудию, он имеет такой дискриминационный характер. Почему? Потому что неравность и процедуры все там э, нарушаются. Законодательство, регулирующее и дающее право равный доступ как политики к ресурсам, он имеет такой дискриминационный и такой вот пост даже советский характер. Там смотрим кадровую систему, она э, мужская, и вот э, выражение своего мнения, самоидентификация остается проблемной, над этим тоже надо работать. И, конечно, когда мы анализируем, что же, какие препятствия есть для доступа к труду женщина, то, с одной стороны, внутри Кыргызстана мы видим постановление правительства Кыргызстана, которое имеет запрет на около 400 видов профессий для женщин. И они очень смешные, даже иногда читаешь и думаешь, откуда оно скопировано, и там идет речь о том, что даже женщины могут работать как в рыбном производстве и запрещенные там профессии, хотя у нас очень мало рыбы да, в Кыргызстане. То есть это документ, который очень важный для депутатов. Я думаю, что мы это будем работать вместе с вами. Спасибо. И, конечно, это очень интересная как бы, площадка для того, чтобы выработать стратегии, как мы вместе можем фокусироваться на рабочем плане ОБСЕ по гендерному равенству. Почему? Потому что до равенства есть еще вопросы, над которыми надо нам работать. Спасибо. Да, спасибо огромное.